நல்ல உள்ளம் படைத்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் மாத்தியோஸ் சேனல் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை வைத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் உடனுக்குடன் பல புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் இந்த அசோலா பெட் ரீஇன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறோம் அசோலா பெட் ரீஇன்ஸ்டாலேஷன் என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய மண் அசோலா விதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய இருக்க அசோலா விதைகளை வந்து பார்த்தோன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிடணும் அதுக்கடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஃபுல் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணிடணும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த அசோலா விதைகளை காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த பக்கெட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா தே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன் பட் திருப்பி இதையே புதுசாக போட மாட்டேன் நேர்த்தியான அசோலா விதைகளை தான் எடுத்து போடுவேன் இந்த விதைகளை போட மாட்டேன் இதை எடுத்து ஓரம் வச்சுருவேன் ஏன்னா இது வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம தண்ணி அதில் இருக்கிறது வடிகட்டணும் வடிகட்டினதுக்கப்புறம் இது மாதிரி மண் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த மண் இது மாதிரி கருப்பு கலரில் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் நம்ம செம்மண் போட்டிருப்போம் பட் இது மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப கூழ்மமாக மண் வந்து பார்த்தோன்னா இது மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கும் இது மாதிரி மண்ணில் வந்து பார்த்தோன்னா அசோலாக வளரவே வளராது ரொம்ப சாக்காடை தண்ணி மாதிரி சாக்காடை மண் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அசோலாராக வளராது இதுதான் பிரச்சனையே ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாகவே இந்த மண் ஃபுல்லாகவே எடுத்துகிட்டு இப்போ நியூ மெத்தடு ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூ மெத்தடில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம அசோலா ம மண் பயன்படுத்தாமல் வெறும் இதுவும் மட்டும் பயன்படுத்த போகிறோம் தண்ணி அதை நம்ம செம்மண்ணை யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்த போகிறோம் அதை பார்க்கலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இது மாதிரி எம்டியாக ஒரு ரெண்டு ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அசோலா தொட்டியே காய வேணும் காய விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் திட்டமான அளவு தண்ணியை ஃபில் பண்ணிவிட்டு மண் இல்லாமல் அசோலா வந்து பார்த்தோன்னா மண்ணில் வேறு ஊன்றி வளரக்கூடிய தாவரம் கிடையாது மிதக்கக்கூடிய தாவரம் தான் ஸோ அதனால் மண்ணே இல்லாமல் நியூ மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் அந்த மெத்தட் தான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் வந்து வாட்டர் ட்ரெயின் கொடுத்துருந்தாங்க நான் செட் பண்ணல அதனால தான் நான் கையால் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபில்ட்ரு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு இப்போ வரக்கூடிய அசோலா பீட்டில் எல்லாமே பார்த்தோன்னா வாட்டர் ட்ரெயின் தனியாக பைப் லைனு தனியாக கொடுக்குறாங்க பைப் செட்டும் தனியாக கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதை போட்டுட்டுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தோன்னா வால் ஓப்பன் பண்ணாலுமே வாட்டர் எல்லாம் ஃபில்ட்ரு ஆகிடும் நம்ம சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா அசோலா பெட்டும் கொடுக்குறோம் அதேமாதிரி அதை ஃப்ரீயாகவே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகிறதையும் அதையும் கொடுக்குறோம் டோ டோர் டெலிவரி அதாவது கொரியர் மூலிமா பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் மூலிமா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அசோலா விதையும் கொடுக்குறோம் தாய் வித்தும் கொடுக்குறோம் அசோலா பெட்டும் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்னுடைய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே கொடுக்குறேன் அசோலா பெட்ரூடைய சைஸு ப்ளஸ் ரேட்டு எல்லாமே பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கங்க தேவைப்படுறாங்க இந்த நம்பர் கூப்பிடு நம்ம சேல் பண்ணக்கூடிய பெட் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்எம் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மழை தண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா வெளியில் போகிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போகிறதுக்கும் ட்ரெயின் வாட்டர் அவுட்லெட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம தண்ணி வெளியேற்றுறதுக்கும் அவுட்லெட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வரக்கூடிய புது பெட்டில் எல்லாமே இது மாதிரி அட்வான்ஸான டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஸோ தேவைப்படுறாங்க என்ன அணுகுங்க நன்றி அசோலா பெட் ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய மண் அசோலா விதை எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எம்டியாகவே அதை வந்து பார்த்தோன்னா காய வைக்கணும் காய வச்சதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா வாட்டர் இது மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வாட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதனுடைய பாட்டத்துலேருந்து ஒரு அரை அடி அரை அடி அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் தண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா நான் கொஞ்சமாக தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா அதிகமாக வச்சுருக்க மாட்டேன் அசோலா அசோலா வந்து பார்த்தோன்னா மேலே மிதக்கக்கூடியது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகமாக தண்ணி வச்சா அதிகமாக வளரும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணியை நீங்கள் திட்டமாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான இடுபொருட்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கு தேவையான மண் மண் வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கு முன்னாடி தொட்டியில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு விரலில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு இன்ச்சு கொட்டியிருப்பாங்க எல்லாருமே கொட்டியிருப்பா
அந்த மண் எடுத்துக்கங்க சப்போஸ் கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இது மாதிரி மண் எடுத்துக்கங்க யூஸ் பண்ணிங்க களிமண் வேணாம் லைட்டாக செம்மண் கலரில் இருக்கக்கூடிய மண் எடுத்துக்கங்க இந்த மண் என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணி இதில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு நல்லா கல் நல்லா கரைச்சிங்க மண்ணை நல்லா கரைச்சிங்க அந்த தண்ணியில் கரையும் போது க மண்ணுடைய அந்த தண்ணியுடைய கலரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் செம்மண் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் வெறும் தண்ணியை மட்டும் அதில் ஊற்றுங்க போதும் வேறு எதுவுமே வேணாம் தண்ணி மட்டும் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கிலோ சாணம் எடுத்துங்க திட்டமான அளவு எடுத்துங்க பெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பன்னெண்டுக்கு ஆறு பெட்டு இது ஸோ நான் நாலு கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதை விட கம்மியாக சைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூணு கிலோ ரெண்டு கிலோ அது மாதிரி எடுத்துக்கங்க சாணம் எடுத்துகிட்டு பசு சாணம் எடுத்துகிட்டு அதையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிட்டு உள்ளே ஊற்றி விட்டுருங்க ஊற்றி விட்டுட்டு ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சூப்பர் பாஸ்பெட் போட்டே ஆகணும் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பாஸ்பெட் போடணும் சூப்பர் பாஸ்பெட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அசோல விதையை நீங்கள் தூவி விடணும் ஸோ இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதை ஒன்று ஒன்றா செயல்முறை விளக்கமாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ மண் கரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தண்ணி தொட்டியில் தண்ணி இருக்குது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது உள்ளே இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி மண் கலந்து ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதுமாதிரி அன்னக்குடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா ஊற்றி கலக்கி விடுங்க கையால் நல்லா கலக்கிட்டு இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு தண்ணி அது கூட மிங்கில் வச்சு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்து மட்டும்தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் மண் கூட இதை அனுப்பல நம்ம மண் அப்படியே கொட்டுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கல்லெலாம் உள்ளே இறங்கி நம்ம அசுல தொட்டியை கலக்க விட சொல்லுவாங்க கலக்கும் போது வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு அந்த கல் பட்டு ஓட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்எம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது க்ரீன் வித் ஒயிட் கலர் இருக்குது இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்எம் அந்த பிரச்சனை இருக்காது நம்மளுக்கு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா மண்ணை வந்து நல்லா கையால் போட்டு கரைச்சி அதில் இருக்கக்கூடிய அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லெலாம் கீழே வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும் ஃபில்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெறும் சா அந்த மண் தண்ணியை மட்டும் உள்ளே ஊற்றினாலுமே போதும் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதுக்கு அடுத்த சாணம் ரெண்டுத்தையும் மட்டும் பண்ணால் போதும் அந்த மண்ணை செம்மண்ணை கரைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் தொட்டியினுடைய தண்ணியுடைய கலர் இது மாதிரி மாறிடும் இன்னும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க்காக இருக்கக்கூடிய செம்மண்ணை ஊற்றினீங்கன்னா இன்னும் டார்க் ப்ரௌனிஷ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லா டார்க்காக இருக்கும் கரைச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தேவையில்லாத அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதாவது வெறும் மண் மணல் மாதிரி இருக்கும் இந்த மணல் வந்து பார்த்தோன்னா எதுக்கும் தேவையில்லாத ஸோ நீங்கள் தொட்டியில் இதை போடவே வேணாம் எடுத்து தனியாக கீழே கொட்டிடலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா சாணத்தை நீங்கள் வந்து கரைச்சி ஊற்றணும் சாணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கரைச்சி ஊற்றணும்னா எடுத்து சென்ட்ராக கூட வச்சுட்டு தண்ணி மொண்டு ஊற்றி நல்லா ஃபுல்லாக கரைச்சி தொட்டி உள்ளே ஊற்றிடலாம் ஃபுல்லாகவே தொட்டி உள்ளே ஊற்றிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதை பண்ண போகிறோம் சாணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா கூழ்மமாக வந்து பார்த்தோன்னா கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம் தொட்டிலே ஊற்றி உடச்சி ஊற்றி விட வேண்டியதான் நல்லா ஊற்றி விட்டு கலக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா அசோலவுக்கு தேவையான சத்தை மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி மண்ணில் வந்து பார்த்தோன்னா சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ மண் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு சாக்காடு மண் மாதிரி இது மாதிரி ஆகிடுது ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா இதனால் அசோலாவுடைய வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்க தான் படுது நிறைய பேர் இதை டெஸ்ட் பண்ணி சொன்னதன் விளைவாக தான் இதை பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இவங்க பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பார்த்தோன்னா அந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் தெரிஞ்சிடும் இது முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு நீங்கள் சூப்பர் பாஸ்பெட் எடுத்து கரைச்சி விட வேண்டியதான் சூப்பர் பாஸ்பெட்டு கையில் எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சி விடுங்க அசோலா வளர்த்துக்கு தேவையான எல்லா இடுபொருளையும் நம்ம உள்ளே போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அசோல தா தாய் வித்து தான் நம்ம போட போகிறோம் தாய் வித்து செலக்ஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொஞ்சம் நேர்த்தியாக வளர்ந்த அசோல விதைகளை நம்ம போட்டோம்னா நல்லா நம்மளுக்கு வளரும் ஸோ அதுதான் இது மேலே சும்மா தூவி விட்டாலுமே போதுமானது நீங்கள் ஒரு ஆஃப
அவ்வளோதான் ரீஇன்ஸ்டாலேஷன் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு ரெண்டு கிலோ சாணம் மட்டும் கரைச்சி ஊற்றணும் சாணம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக நிறைய கரைச்சி ஊற்றக்கூடாது நிறைய கரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா சாணம் ஹீட்டு அசோல வளர்ச்சி தடைப்படும் அதே சமயத்தில் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் புளிய மரத்துக்கு அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுமாதிரி புடவைங்களை கட்டியிருக்கேன் நிழல் இருக்கணுன்றதுக்காக ஸோ நீங்கள் இதுமாதிரி செட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அசோலம் உங்களுக்கு நல்லா வளரும் அசோலோ க்ரோத் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு கிலோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொட்டியில் எடுக்கலாம் அசோல வளர்ச்சி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது கம்மி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ இதுமாரி மெத்தடில் தான் நம்ம ரீஇன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோல பெட்டும் நம்ம வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அசோல விதையும் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அசோல பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு ஆறுக்கு ஒன்று பன்னெண்டு அடி நீளம் ஆறு அடி அகலம் ஒரு அடி ஹைட்டு வந்து அசோல பெட் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதுக்கு ஆறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைஸ்லேயும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஒம்பதுக்கு நாலும் இருக்குது இதுமாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் அசோல பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ் நான் சொன்னது எல்லாமே ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டிலேயும் இதே ஸ்டாண்டர்டில் நம்மக்கிட்ட கிடைக்குது அதனுடைய ப்ரைஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பரும் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் தேவைப்படுறவங்க அசோலா அசோலா பெட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் நம்மக்கிட்ட கோழியும் கிடைக்குது கோழி முட்டை கைராலி கிராமப்பிரியா தூய சிறுவடை கோழிகளும் கிடைக்குது தேவைப்படுறங்க இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நன்றி